మీరు ఎయిర్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కానీ సెకండ్ జనరేషన్ కానీ లేదా ఎయిర్ పార్ట్స్ ప్రో కానీ యూస్ చేస్తున్నా అందులో దాదాపు టెన్ హిడెన్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాప్ల బైట్స్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ది లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ మీరు ఎయిర్ పార్ట్స్ ఛార్జింగ్ పర్సంటేజ్ కానీ కేస్ ఛార్జింగ్ పర్సంటేజ్ కానీ చూడాలి అనుకుంటే ఎయిర్ పార్ట్స్ని ఫోన్ దగ్గర తీసుకొచ్చి లిడ్ ఓపెన్ చేశారంటే మీ విధంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చూడొచ్చు ఛార్జింగ్ పర్సంటేజ్ కాసేపు అంతే ఉంచారంటే ఇండివిజువల్ ఎయిర్ పార్ట్స్ పర్సంటేజ్ కూడా చూపిస్తుంది ఒకవేళ అలా చూపించకపోతే మీరు ఒక ఎయిర్ పార్ట్ కనుక బయటికి తీసారంటే ఇలా రెండు ఎయిర్ పార్ట్స్ పర్సంటేజ్ చూపిస్తుంది ఇండివిజువల్గా అలానే ఛార్జింగ్ పర్సంటేజ్ ఇంకో విధంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం నోటిఫికేషన్ సెంటర్ కోసం కిందకి స్వైప్ చేసి మన లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేసామంటే ఇక్కడ బ్యాటరీ ఇస్ అని ఉంటుంది విడ్జెట్ అందులో మనకి పర్సంటేజ్ కనపడుతుంది మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసామంటే లిడ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎయిర్ పార్ట్స్ ఈ నోటిఫికేషన్తో పాటుగా మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది ఎయిర్ పార్ట్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందని అలానే మనం ఒక ఎయిర్ పార్ట్ తీసామంటే బయటికి ఇండివిజువల్గా చూపిస్తుంది హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ సో ఈ విధంగా కూడా తెలుసుకోవచ్చు అలానే ఎయిర్ పార్ట్స్ కొన్ని కంట్రోల్స్ ఉంటాయి వాటిని యాక్సెస్ చేయాలంటే సెట్టింగ్స్లో బ్లూటూత్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు కనెక్ట్ అయిన ఎయిర్ పార్ట్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఐ మీద ట్యాప్ చేసామంటే ఇక్కడ కంట్రోల్స్ కనపడతాయి చూడవచ్చు ఇక్కడ నేమ్ కనపడుతుంది మనకు కావాల్సిన నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు మన ఎయిర్ పార్ట్స్కి అలానే లెఫ్ట్ రైట్ ఎయిర్ పార్ట్స్కి మనం కంట్రోల్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడవచ్చు డబుల్ ట్యాప్ ఎయిర్ పార్ట్ అని ఉంది ఒకవేళ మనం లెఫ్ట్ ఎయిర్ పార్ట్ని కానీ రైట్ ఎయిర్ పార్ట్ని కానీ డబుల్ ట్యాప్ చేసినప్పుడు ఏం యాక్షన్ జరగాలనేది మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఎయిర్ పార్ట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ట్రాక్ అని మనం చూస్ చేసుకుంటే మ్యూజిక్ ప్లే చేసేటప్పుడు మనం డబుల్ ట్యాప్ చేయగానే నెక్స్ట్ ట్రాక్ వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఎలానో చూద్దాం ఇప్పుడు సాంగ్ ప్లే చేస్తుంటే నేను డబుల్ ట్యాప్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది చూడ సాంగ్ నేను మళ్ళీ డబుల్ ట్యాప్ చేశానంటే ఆల్రెడీ నేను పెట్టుకున్నాను చెవులు ఒక ఎయిర్ పార్ట్ నెక్స్ట్ ట్రాక్ వచ్చింది మళ్ళీ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే నెక్స్ట్ ట్రాక్ వెళ్తుంది అలానే మనం ప్లే అండ్ పాజ్ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు ప్లే అండ్ పాజ్ మనం ట్యాప్ చేసి మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఎయిర్ పార్ట్స్ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి తీసినా సరే మ్యూజిక్ ఆగిపోతుంది అలానే ప్రీవియస్ ట్రాక్ కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు సిరీ సిరీ చూస్ చేసుకున్నామంటే ఒకవేళ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే సిరీని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా రైట్ ఎయిర్ పార్ట్ కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు మన కంట్రోల్స్ ఎలా ఉండాలని ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ ఇయర్ డిటెక్షన్ ఇది ఆన్ చేసుకున్నామంటే మనం చెవిలో పెట్టుకోగానే ఎయిర్ పార్ట్ మనకి డిటెక్ట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కనెక్ట్ అయినట్టు చూడండి అలానే ఏ ఎయిర్ పార్ట్ని మనం మైక్రోఫోన్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్లీ స్విచ్ ఎయిర్ పార్ట్స్ ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ ఎయిర్ పార్ట్ ఆల్వేస్ రైట్ ఎయిర్ పార్ట్ మనం ఇండివిజువల్గా ఓన్లీ ఒక్కదాన్నే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు మైక్రోఫోన్గా లేదంటే ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ అయ్యేటట్లు మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎయిర్ పార్ట్స్ పోతే వాటిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం మనకి ఫైండ్ మై యాప్కి వెళ్ళి దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది స్క్రీన్ ఇక్కడ మనకి డివైసెస్ కనపడతాయి మనం ఎయిర్ పార్ట్స్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మన పర్టికులర్గా ఓన్లీ ఎయిర్ పార్ట్స్నే చూపిస్తుంది మన లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యిందో అప్పుడు ఆ లొకేషన్ ప్లస్ ఆ టైం చూపిస్తుంది ఎన్ని మినిట్స్ క్రితం ఎయిర్ పార్ట్స్ అనేవి మనకు కనెక్ట్ అయింది మన ఫోన్ కానీ చూపిస్తుంది ఎయిర్ పార్ట్స్ కేసులోంచి బయట ఉండి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఫోన్కి ఒకవేళ మనం అక్కడ పెట్టి మర్చిపోయామనుకుంటే వాటిని ట్రాక్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్లేస్ ఉన్న మీద ట్యాప్ చేస్తే మన రెండు ఎయిర్ పార్ట్స్ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఒకవేళ మనకి రైట్ ఎయిర్ పార్ట్ దొరికింది అనుకుందాం దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే రైట్ దాంట్ నుంచి సౌండ్ రావడం ఆగిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయితే సౌండ్ వస్తుందో అది లెఫ్ట్ ఎయిర్ పార్ట్ అనమాట అది కూడా దొరికాక మనం స్టాప్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే సౌండ్ అయిపోతుంది ఇది ఎప్పుడు వరకు అవుతుందంటే రెండు కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటే అంటే విదిన్ థర్టీ ఫీట్ డిస్టెన్స్లో ఉండి ఐఫోన్ కనెక్ట్ అయితే మన విధంగా ట్రాక్ చేయొచ్చు ఐఫోన్ నుంచే కాదు మన మ్యాక్ బుక్ నుంచి కానీ లేదా ఐప్యాడ్ నుంచి కూడా మనం అట్లా ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇంకో హిడెన్ ఫీచర్ ఏంటంటే చాలా యూస్ఫుల్ ఈ ఫీచర్ మనం కంట్రోల్ సెంటర్లో కిందకి స్వైప్ చేసామంటే ఇక్కడ మనకి ఇయర్ సింబుల్ అని చూడండి అది ఒకవేళ ఇక్కడ లేకపోతే మీకు సెట్టింగ్స్లో మనం కంట్రోల్ సెంటర్కి వచ్చి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కస్టమైజ్
అలానే మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా ఏర్పాట్స్ ఉన్నాయి ఇంకో సెట్ ఉంది మన మ్యూజిక్ వింటంటే మన మ్యూజిక్ వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయాలి వాళ్ళ ఏర్పాటుతోనే వాళ్ళు వినాలి అనుకుంటే మనం వినేటప్పుడు నా దగ్గర వేరే సెట్ లేదు కానీ చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంటుంది అనేది మన దగ్గరికి వచ్చి మనం మనం ఫోన్ దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఏర్పాట్ సెట్లో ఓపెన్ చేసామంటే కేస్ టెంపరీగా షేర్ చేయాలి ఆ మ్యూజిక్ అని వస్తుంది కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట వాళ్ళ ఏర్పాట్స్ కూడా మన ఫోన్కి కనెక్ట్ అవుతాయి టెంపరీగా సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఏర్పాట్స్ పెట్టుకొని మ్యూజిక్ వినొచ్చు అంటే మన ఫోన్లో వచ్చే మ్యూజిక్ మన ఇద్దరు కూడా వినొచ్చు వాళ్ళ ఏర్పాట్స్ తోటి ఏర్పాట్స్లో ఏదన్నా కనెక్షన్ ఇష్యూస్ కానీ లేదా ఒక ఏర్పాట్లో సరి వినపడుతుంది వేరే దాంట్లో వినపడట్లేదు ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు ఏదైనా సరే ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే మనం బ్లూటూత్కి వచ్చేసి ఇక్కడ దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే ఐ మీద ఫర్గెట్ డివైస్ అని ఉంది ఫర్గెట్ దిస్ డివైస్ దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే అగైన్ ఫర్గెట్ డివైస్ కంప్లీట్గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది అలా అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్గా కనెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే ఇష్యూస్ పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది చూడండి కేసు ఓపెన్ చేయగానే కనెక్ట్ అని ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే హోల్డ్ బటన్ ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ జనరేషన్లో అయితే ఈ ఇండికేటర్ లైట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అదే సెకండ్ జనరేషన్ కానీ ఎయిర్పాట్స్ ప్రో కానీ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది లైట్ సో ఆ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నామంటే చూడండి ఇక్కడ వైట్ కలర్లో వస్తుంది లైట్ ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుంది చూడండి కనెక్టింగ్ కనెక్ట్ అయిపోయింది సో ఇలా రీకనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇష్యూస్ పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అలానే మన ఎయిర్పాట్స్ సీరియల్ నెంబర్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అలానే సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ ఏంటి హార్డ్వేర్ వర్షన్ ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం ఒకసారి కనెక్ట్ చేసుకొని ఎయిర్పాట్స్ని ఎయిర్పాట్స్ కనెక్ట్ అయ్యాక మనం సెట్టింగ్స్లో జనరల్ మీద ట్యాప్ చేయాలి తర్వాత అబౌట్ ఉంటుంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి తర్వాత కిందకి స్క్రాల్ చేశారంటే ఇక్కడ ఎయిర్పాట్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ కనపడుతుంది దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరు మోడల్ నెంబర్ ఏంటి సీరియల్ నెంబర్ ఏంటి అలానే ఫర్మేర్ వర్షన్ ఏంటి హార్డ్వేర్ వర్షన్ ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు ఎయిర్పాట్స్ని ఓన్లీ యాపిల్ డివైసెస్ అంటే ఐఫోన్ కానీ ఐపాడ్ కానీ ఐప్యాడ్ కానీ మ్యాక్బుక్ మాత్రమే కాదు అలానే యాపిల్ వాచ్ మాత్రమే కాదు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఫస్ట్ టైం ఎలా అయితే ఐఫోన్ కనెక్ట్ చేస్తామో అదేవిధంగా మనం సెట్టింగ్స్కి వచ్చాక మనం బ్లూటూత్కి వెళ్ళి మనం ఓపెన్ చేసి ఇట్లా హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నామంటే బటన్ ఉంటుంది కదా ఈ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే మనకి వైట్ ఇండికేటర్ వస్తుంది ఇక్కడ అప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది డివైసెస్లో అవైలబుల్ డివైసెస్లో చూడండి శివాస్ ఎయిర్పాట్స్ దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే ఈ న్యూస్ పేర్ అయిపోయింది ఇక్కడ కానీ ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే మనం ట్రాక్ మార్చుకోవటం అలా అలాంటి ఫీచర్స్ ఉండవు కానీ రెగ్యులర్గా బ్లూటూత్ ఇయర్ఫోన్స్ ఎలా వాడతాం అలా వాడుకోవచ్చు చూసారు కదా ఎయిర్పాట్స్లో ఉన్న హిడెన్ ఫీచర్స్ ఏంటో అలానే ఎయిర్పాట్స్ గురించి ఇంకో రెండు వీడియోస్ చేస్తాను మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తుంటే ఎయిర్పాట్స్ వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వీడియోని అలాగే మన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం టేక్ కేర్ జై